ഇനി അടുത്തതായി മാജിക് അവൻ്റെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഓഫ് ദി വീക്ക് ഈ ആഴ്ചത്തെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഇനി ഒരു തണുത്ത വിഭവമാകാം അപ്പോൾ ഇനി സമ്മർ കാലമാണ് ചൂടുകാലം അതുകൊണ്ടൊരു കൂളിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വയറിനൊരു തണുപ്പ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്മൂത്തി ആയാലും അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോബെറി ബനാന സ്മൂത്തി വളരെ എളുപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രോബെറീസ് ഏഴ് മുതൽ എട്ടെണ്ണം വരെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് റോബസ്റ്റ പഴം രണ്ട് വലുത് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് തേൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് അധികം പുളിക്കാത്ത നല്ല കട്ട തൈര് അരക്കപ്പ് ഐസ് പോലെ കട്ടിയാക്കിയെടുത്ത് പാൽ ഒരു കപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ സ്ട്രോബെറി ബനാന സ്മൂത്തി തയ്യാറാക്കാം സ്മൂത്തീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും തരം ഫ്രൂട്ട്സ് പല കോമ്പിനേഷൻസിലെ ഫ്രൂട്ട്സ് സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യോഗേട്ട് അധികം പുളിക്കാത്ത നല്ല കട്ട തൈര് പിന്നെ തൈരില്ലാണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പാൽ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ പാലും തൈരും കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യാം മധുരത്തിന് തേനാണ് ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് പോര എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചാരം കൂടി വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പഴം ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾക്ക് സ്വയം തീരുമാനിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രോബെറീസ് ഇതൊരു ഏഴോ എട്ടോ സ്ട്രോബെറി ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചത് അതാദ്യം അതിനോടൊപ്പം റോബസ്റ്റ പഴം രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ കുറച്ച് യോഗേട്ട് തൈര് അധികം പുളിക്കാത്ത കട്ട തൈര് ഇതൊരു അരക്കപ്പ് ഇനി ഐസ്ഡ് മിൽക്ക് ശരിക്കും ഐസ് പോലെ കട്ട പിടിച്ച പാൽ അത് ഏതാണ്ട് ഒരു കപ്പ് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേൻ നല്ല ശുദ്ധമായ തേൻ ഇതിന് മധുരത്തിന് ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും ഒരല്പം പഞ്ചാരം കൂടി വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ വലിയ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കിംഡ് മിൽക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതായത് ഫാറ്റ് ഇല്ലാത്ത പാല് പിന്നെന്താ യോഗേട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തേൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളല്ല പഞ്ചസാര ആയിട്ടല്ല ചേർക്കുന്നത് സ്ട്രോബെറി ബനാന സ്മൂത്തി റെഡിയായി സ്വാദിഷ്ടമായ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്തി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി ആൻഡ് ബനാന സ്മൂത്തി മേളിൽ രണ്ട് സ്ട്രോബെറി പീസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന തീം എന്താണ് സ്ട്രോബെറി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പിങ്ക് സ്പോട്ട് പോലെ സ്ട്രോബെറി ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇച്ചിരി 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 അവിടെ അവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്മൂത്തി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ പഞ്ചസാര ഒന്നും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ തേനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പിനേഷൻസ് മാറ്റി പൈനാപ്പിൾ ആൻഡ് ബനാന സ്മൂത്തി ആക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളത് പപ്പായ സ്മൂത്തി ആക്കാം പപ്പായ ആൻഡ് ബനാന ആക്കാം എന്താണെങ്കിലും ഈ ചൂട് കാലത്തേക്ക് പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ് ധാരാളം ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക ഇത് രണ്ടും ഒട്ടും കുറയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക എല്ലാവരും